नमस्कार दोस्तों द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया ओके सो ये जीके सीरीज का आठवां वीडियो है जिसमें कि हम एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया देखेंगे हमने पिछले वीडियो में टाइगर रिजर्व देखा था इसी तरह से और भी वीडियो हम कंटिन्यू करते रहेंगे ओके सो so, जो हम अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि एलिफेंट रिजर्व जो हम पढ़ेंगे उसमें हम जो एशियन पढ़ेंगे मतलब हम जो एशिया का जो एलिफेंट रिजर्व होगा वो हम पढ़ेंगे क्योंकि जो पूरे कंटिन पूरे वर्ल्ड में दो कंटिनेंट ऐसा है जहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं एक तो है अफ्रीका एंड एक है एशिया सो ऑबियस बात है हमें अफ्रीकन अफ्रीकन जो एलिफेंट है वहाँ के हमें वहाँ से हमें कोई लेना देना है नहीं हमारा एग्जामिनेशन का पर्पस एशियन से ही क्वेश्चन आने वाला है ठीक है हमारा पर्पस ये है कि आपको एशियन एशिया का जो टाइगर एलिफेंट रिजर्व है उसको कंप्लीट कराया जाए सो so, चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हाथी है वो एलिफेंट रिजर्व वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हम लोग क्यों पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं एलिफेंट रिजर्व टाइगर रिजर्व ये सब तो देखो इसके दो कारण हैं एक तो हाथी हमारे आपको पता है कि हमारी जो सरकार है इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर कर रखा है ठीक है विश्व सॉरी राष्ट्रीय धरोहर पशु इसको डिक्लेयर कर रखा है और दूसरा जो रीजन है ये अभी इनडेंजर्ड कंडीशन में मतलब जो हाथी है वो खतरे में है इसकी जो स्पीसीज है वो खतरे में है सो इस वजह से इस पे क्वेश्चन आने आना जो है एग्जामिनेशन में स्वाभाविक हो जाता है सो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ओके तो ये स्टैटिक जी के है इसे ये चेंज होता नहीं है और जो चेंज होने वाला चीज है जैसे इसके एक्ट में या कोई नया एलिफेंट रिजर्व बनता है तो ये सब आपको करंट अफेयर से जुड़े रहना होगा जिससे कि आपको डेली अपडेट में रहिएगा ठीक है तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एशियन एलिफेंट पढ़ना है ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को अब देखो यहाँ पे आपको जो हाथी मैंने जो फर्स्ट स्लाइड लिया है इसमें आपको ये जो दिख रहा है ये है मेल हाथी ठीक है मतलब नर वाला हाथी और ये है मादा मतलब फीमेल वाला हाथी और ये दो, दोनों जो है ये एशियन है सो आगे जो हम पढ़ेंगे उससे मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ये छोटा सा डिफरेंस बता दूँ वैसे अफ्रीकन एलिफेंट हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस तो ये पता होना चाहिए कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है तो दो तीन डिफरेंस है उसको मैं अपने जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सो एशियन एलिफेंट में जैसा कि आपको सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि इसका कान जो है ये छोटा होता है स्मॉल ईयर होते हैं और इसके जो होते हैं ये कान बड़े होते हैं कंपेयर टू इस एलिफेंट एशियन एलिफेंट और इनफैक्ट यहाँ तक कि जो अफ्रीका का जो मैप है उससे ये कान मिलता है अफ्रीका का मैप आप याद कीजिए इस टाइप का ट्रेंगुलर होता है ठीक है तो आप इस तरह से उसका बोला जाता है कि जो अफ्रीकन एलिफेंट है उनका जो कान है वो इसके तरह मिलता है वहां के मैप से मैच खाता है चलिए ये तो हो गया ईयर का बात अब हम आते हैं कि साइज में तो साइज में जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो छोटा होता है ये साइज में बड़ा होता है साइज में बड़ा होता है ठीक जो नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो एशियन एलिफेंट होते हैं ना उसमें आपको नर में नर में सिर्फ दांत दिखेगा मादा में नहीं दिखे दैट मीन्स फीमेल में नहीं दिखेगा दांत नहीं होते हैं अब देखो दांत का मतलब ये जो वो बोलते हैं ना अपन कि हाथी के दो दांत होते हैं खाने के कुछ और दिखाने वाले कुछ और तो ये जो बाहर जो निकले रहते हैं ना ये नहीं होता है ठीक है फीमेल में ये वाला नहीं होता है बाकी अंदर वाले दांत तो होते हैं ठीक है तो बाहर वाले दांत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है इसका बोलते हैं टस्क सॉरी इसको इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं टस्क टी यू एस के टस्क ठीक टस्क का मतलब होता है हाथी के जो बाहर वाले दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं टस्क So, और जो जो शिकार लोग जो शिकारी होते हैं हंटर होते हैं वो एलिफेंट का शिकार इसीलिए करते हैं ऐसा नहीं कि वो एलिफेंट को मारकर और उसका मीट वगैरह यूज किया जाएगा या उसके स्किन का कोई काम आता है ठीक है उनको मार उस हाथी को मारकर और यही टस्क निकाला जाता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका काफी ज्यादा दाम मिलता है रेट मिलता है ठीक है और कुछ ऐसे अनहोने ये कुछ ऐसे अफवाह भी है कि यदि इसके जो टस्क है इसके चुन बना के खा लो तो रोग दुख दूर हो जाता है कैंसर दूर हो जाते हैं तो ये सब भी थोड़ा बहुत है सो so, देखो ये तो हमने टस्क की टस्क की बात की कि जो इंड एशियन जो होते हैं एशियन एलिफेंट होते हैं उसमें फीमेल में टस्क नहीं होता है मेल में होता है मेल में होता है लेकिन अब और अफ्रीकन में टस्क होता है वो मेल हो या फीमेल हो दोनों में होते हैं मेल या फीमेल में दोनों में होते हैं टस्क इतना क्लियर हुआ आपको चलिए अब नेक्स्ट जो एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो आपको अफ्रीकन दिख रहा है यहाँ पे अफ्रीकन वाला ये आपको यहाँ पे इसका देख सकते हैं ये जो टस्क है ये ऐसे आया पहले सीधा आया फिर आगे आगे आते ही फिर ऐसे ऊपर की ओर मुड़ गया है 
ऊपर की ओर मुड़ गया है इस तरह से ठीक लेकिन जो यहाँ के जो नर वाले हैं जो मेल वाला है ये देखो ये इनके जो दांत होते हैं जो बाहर वाले जो टस्क होता है ये सीधा आता है ये सीधा आता है ठीक है ऐसे निकलता है और सीधा ही आता है ये ऊपर की ओर मुड़ता नहीं है तो ये भी छोटा सा डिफरेंस है ठीक है और एक और डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि इसके जो स्किन होते हैं ये ज्यादा इतना धारदार झुरियां नहीं होते रिंकल्स नहीं होते हैं इसमें ठीक है लेकिन इनके जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं उनमें रिंकल्स आपको दिख रहा है ये रिंकल्स है लेकिन इनके जो आपने जो यहाँ का एशियन है उनमें रिंकल्स कम होते हैं ठीक है मतलब इसका जो स्किन है वो काफी ज्यादा रफ होता है तो ये कुछ डिफरेंस थे हमने डिस्कस कर लिए अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है इसमें आपको देखो एलिफेंट का ये जो आपको वर्ड दिख रहा है एलिफस मैक्सिमस एलिफस मैक्सिमस ये इसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है एलिफस मैक्सिमस जैसे मैंने टाइगर का बताया था याद कीजिए क्या था टाइगर का था पैंथरा टिग्रिस ठीक है सो इसी तरह से एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है एलिफस मैक्सिमस सो एलिफेंट इज अ लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल ऑफ इंडिया मैमल्स कौन होते हैं स्तनधारी हम लोग किस में आते हैं मैमल्स में आते हैं तो ये जो एलिफेंट है वो लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स है इंडिया का सबसे बड़ा जानवर और एलिफेंट बींग वाइड रेंजिंग एनिमल रिक्वायर्ड अ लार्ज एरिया ऑब्वियस बात है इनके ये काफी वाइड रेंजिंग एनिमल्स हैं इनको लार्ज एरिया चाहिए एलिफेंट ऐसा नहीं है कि आप इनको एक कमरे में नहीं रख सकते ठीक है एक कमरा में बांध के मतलब जो बंदी हाथी है जो कैप्टिव एलिफेंट है उनकी बात मैं आ, अभी हटा दूँ क्योंकि वो तो फिर उनका तो एक तरह जैसे साउथ में जाओगे तो आप वहाँ पे बहुत सारे मंदिर होते हैं बहुत सारे के इनफैक्ट तो सारे मंदिर में उस मंदिर का हाथी होता है ठीक है होटल्स वगैरह में तो वो तो बंदी हाथी है लेकिन ये जो इनका जो नेचुरल आवास है वो एक फॉरेस्ट ही है जहाँ पे ये विचरण कर पाते हैं मतलब वहाँ पे रह पाते हैं ठीक है और इनको वहाँ रहना पसंद आता है मतलब उनको वाइड एरिया पसंद है तो इसी द रिक्वायरमेंट नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड एंड वाटर ऑफ एलिफेंट इज अ वेरी हाई ऑब्वियस बात है कि एलिफेंट को जो पालना वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इनके खाना खाने पीने का जो वाटर है ये काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं लेता है अपने डाइट में सो एंड फॉरेस्ट ऑफ द कंडीशन ऑप्टीमल कंडीशन और ये ऑप्टीमल कंडीशन जो फॉरेस्ट के जो अंडर जो ऑप्टीमल कंडीशन है उसी में इसको रखना ज्यादा बेटर होता है सरकार के लिए समझ में आया सो ये तो हमने देखा कि एलिफेंट जो है टेरेस्ट्रियल लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है अब देखो अब जो हम बात कर रहे थे ऊपर कि एशिया का जो हम एलिफेंट बात कर रहे थे तो एशिया में भी एशियल कॉन्टिनेंट जो हमारा है उसमें तेरह ऐसे कंट्री हैं जिनको हम बोलते हैं 13 एलिफेंट रेंज कंट्री 13 एलिफेंट रेंज कंट्री जैसे हमने 13 टाइगर रेंज कंट्री देखा था उसी तरह से इसमें 13 एलिफेंट रेंज कंट्री है ओके okay, तो अब बताइए आप मैंने वहां पे आपको बताया था कि टाइगर रिजर्व जब पढ़ा रहा था तो उसमें 13 टाइगर रिजर्व में वो कौन सा कंट्री था और वो यहाँ पे कौन नहीं है बताइए देखिए सबसे पहले मैंने वहां पर रशिया बताया था रूस तो इसमें रशिया नहीं है बस ये ध्यान रखना है आपको बाकी सेम कंट्री है वही सेम कंट्री है ठीक है मतलब इसमें दो दो कंट्री है मतलब दो संस्था है ना एक सार्क है ठीक है सार्क सार्क का मेंबर कौन कौन है जैसे इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश ठीक है ये सब और श्रीलंका ये सार्क के मेंबर हैं और एक दूसरा है आसियान कंट्री आसियान कंट्री अब आसियान के मेंबर कौन है थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया कंबोडिया लाओस वियतनाम चाइना नहीं है चाइना इसका मेंबर नहीं है आसियान का मेंबर नहीं है तो ये थर्टीन रेंज कंट्री है जहां पे पाया जाता है अब हम उसमें कौन सा पढ़ेंगे हम उसमें भी इंडिया का पढ़ेंगे ठीक है हमें श्रीलंका और चाइना के वहां का एलिफेंट रिजर्व से हमें क्या मतलब ठीक है क्योंकि देखो एलिफेंट रिजर्व ऐसे तो यदि पढ़ा जाए तो इस पर एक पूरी एक डिग्री हो सकता है एक पूरी इतनी मोटी बुक आती है इसके एलिफेंट रिजर्व की लेकिन इसके संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए कंजर्वेशन कैसे होता है ठीक है तो इनके ऊपर रिसर्च कैसे कैसे होता है सो so, ये तो आ, हो गया कि आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं अपन को तो बस एग्जाम परस्पेक्टिव से पढ़ना है ओके तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पढ़ना है और इंडिया में टोटल कितने हैं थर्टी तीस हैं ठीक है थीके? और वो तीस का नाम मैं भी बताऊंगा आगे के स्लाइड में चलिए अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आते हैं देखो एशियन जो एलिफेंट है इनके तीन वेराइटी है तीन क्या है वेराइटी है और ये तीन जो है ना ये तीन क्या है इसके ऊपर जाती है सब स्पीसीज है देखो अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दू कि ये जो हम जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है ना तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा जाता है जैसे मैंने एलिफेंट वो टाइगर में बताया था पैंथा टिग्रिस तो पैंथा पैंथा जो है वो क्या बताता है जीन बताता है जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या बताएगा जीन 
ठीक है इसका जीन बताता है और जो सेकेंड वर्ड होता है ये बताता है स्पीसीज और ये जो थर्ड होता है ये सब स्पीसी सब स्पीसीज बताता है तो ये जो तीन है ये क्या है सब स्पीसीज है एशियन हाथी के मतलब एशियन एलिफेंट के क्या है तीन सब स्पीसीज है तीन ऊपर जातियां हैं अब ये तीन ऊपर जातियां का नाम क्या है आपको दिख रहा है यहां से एलिफस मैक्सिमस मैक्सिमस एलिफस मैक्सिमस मैक्सिमस और सेकंड है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस जो मेनलैंड इंडिया में पाया जाता है आप कह सकते हैं और नेक्स्ट जो है वो है एलिफस मैक्सिमस सुमात्रांस सुमात्रांस फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ आइलैंड इसको प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है एंड सुमात्रा सुमात्रा आपको पता है कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है फेमस आइलैंड है सुमात्रा तो ये तीन प्रजाति है एशियन एलिफेंट के ओके सो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब देखो हुआ क्या कि जब 2010 के करीब जो 2010 का जो साल था उससे पहले भी सरकार ऑब्जर्व ये कर रही थी कि हाथी के जो प्रजाति हैं वो विलुप्त होते जा रहे थे मतलब ये खतरे में थे तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया कि इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषणा कर दिया ठीक है डिक्लेयर कर दिया गया ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण मिल पाए ठीक है इनके इनके बारे में लोग जागरूक हों कि हमारे लिए हाथी इंपॉर्टेंट है इनके जो प्रजाति हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सो इनको हमें कंजर्वेशन करना है इसलिए भारत सरकार ने नेशनल हेरिटेज एनिमल इसको डिक्लेयर कर दिया गया और ये और इसलिए देखो मैंने पहले बताया था ना कि एशिया का जो अपना जो एलिफेंट रिजर्व है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जो अपना एशियन एलिफेंट है वो चार चार कैटेगरी में के फर्स्ट अपेंडिक्स में है और मैं आगे बताऊंगा कि क्या ये अपेंडिक्स क्या है ठीक है So, पहले तो आप देखो फर्स्ट तो आपने ये तो ये तो हमने दिखा दिया अभी कि जो इसको भारत सरकार ने क्या रख कर रखा है नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर कर रखा है 2010 में ठीक और ये कि, ये किस लिए किया गया दिस वॉज द डन टू टू मेक द श्योर दैट सफिशियंट प्रोटेक्शन ऑफ द एलिफेंट वॉज द प्रोवाइडेड बिफोर द नंबर फॉल टू पैनिक मतलब uh, ऐसा ना हो कि नंबर uh, इतना कम हो जाए कि बिल्कुल पैनिक बचे मतलब बिल्कुल कम हो जाए ताकि फिर हम वहां से इनको रिकवर ही ना कर पाए इनकी प्रजाति को बढ़ा ही ना पाए ऐसा ना हो इसलिए एक पैनिक लेवल तक ना जाए इसलिए जैसा कि जैसा कि टाइगर के केस में हुआ था टाइगर के केस में बहुत ज्यादा हो गया था मैंने बताया था आप नहीं देखें टाइगर रिजर्व का तो जरूर देखेंगे उसका वीडियो मैंने पूरी कवर किया उसमें टाइगर रिजर्व के बारे में तो इसलिए सरकार ने सोचा कि ये टाइगर वाली कंडीशन ना हो जाए इसलिए इनको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया एंड एलिफेंट जो इंडियन एलिफेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हाइएस्ट डिग्री लीगल प्रोटेक्शन ऑफ दी लिस्टिंग इन शेड्यूल्ड फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अब आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद कीजिए 1972 क्या था मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 उसमें पांच कैटेगरी है वन से लेके फिफ्थ तक है और जो फर्स्ट में है उसमें क्या उसमें उन स्पीसीज और जानवरों को रखा जाता है जो खतरे में होते हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड या डेंजर्ड कंडीशन में होते हैं समझ में आया तो और जो फर्स्ट कैटेगरी में यदि सरकार ने उस एनिमल्स को रख दिया तो फिर आप उसे टच भी नहीं कर सकते मतलब उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन है यदि आपने उनके तरफ टच भी कर दिया उनको एक भी खरोच पहुंचाया तो आपको सजा हो सकता है अब वो कानून अलग अलग है ठीक है जेल हो सकता है दस साल का बारह साल का इस तरह से सो और जो फिफ्थ में डाला जाता है फिफ्थ में फिर उनको वर्मिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर उसको आप मारने पर कोई सजा नहीं है ठीक है जब ये और डिक्लेयर कब किया जाता है वर्मिन जब उनकी संख्या तादाद तो एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है समझ में आया चलिए तो सर, भारत सरकार ध्यान रखिए कि हमारे भारत सरकार ने उच्चतम कदम उठा रखे हैं एलिफेंट को बचाने के लिए सबसे पहले तो 2010 में इसको इनको नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखिएगा चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है अब आते हैं साइट्स साइट क्या है भाई साहब ठीक है साइट के बारे में पढ़ते हैं साइट क्या है सो देखो साइट जो है साइट्स का जो फुल फॉर्म है वो है कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना मतलब जी पौधे एंड जंतु तो साइट एक संस्था है इंटरनेशनल संस्था है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनके किसके लिए काम करता है वो काम करता है एलिफेंट के मतलब एनिमल्स के लिए काम करते हैं ऑब्वियसली बात है साइट्स जो है वो जो एलिफेंट के जो स्पीसीज हैं या इनके जो प्रजाति है वो किस कंडीशन में है इंडेंजर्ड में है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है या वलरेबल है ठीक है तो ये सब डिसाइड करता है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ठीक है तो ये साइट क्या है एक संस्था है और साइट्स इंडिया के कहने पे साइट ने अपने अपेंडिक्स फर्स्ट में इनको डाल रखा है 
अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल रखा है देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड है अपेंडिक्स फर्स्ट तो अपेंडिक्स फर्स्ट क्या है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल है फर्स्ट सेकेंड इस तरह से साइट भी अपना साइट जो है ये जो संस्था है ये भी अपेंडिक्स अपना अपेंडिक्स वन टू थ्री ऐसे बना रखा है और अपेंडिक्स वन में किनको दिया जा, रखा जाएगा ऑब्वियस बात है जिनको ज्यादा संरक्षण की जरूरत है जो खतरे में है उन जानवर को इसमें साइट्स में रखा जाएगा समझ में आया चलिए और आ, साइट के जो आ, जो संस्था है उसमें हमारे सिक्सटीन स्टेट हैं हमारे टोटल अट्ठाईस स्टेट हैं पहले उनतीस था जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरेटरी बन गया तो अगेन हम हमारे इंडिया में अब अट्ठाईस स्टेट है तो इन 28 में से 16 स्टेट हैं जो साइट्स के अंडर में आते हैं ठीक है इट अकर इन 16 ऑफ द 28 स्टेट इन द कंट्री ठीक है अब और ये साइट्स में स्टेट ये जो 16 हैं, वो कैसे डलते हैं मतलब उनको कैसे वहां पे उनमें ना, उनका नाम आता है तो जो स्टेट जहां पे हाथी का मात्रा एक एडिक्वेट मात्रा में मतलब एक पर्याप्त मात्रा उनका होगा उसका संरक्षण वहां पे लगेगा कि यहाँ पे किया जा सकता है तो फिर उसको उस स्टेट को साइट्स के लिस्ट में डाल दिया जाता है ठीक है तो अभी 16 है अब देखो आगे जब हम लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको 23 स्टेट आपको मिलेगा तो फिर आप कुछ लोग बोलेंगे कि 16 है और 23 थ्री यहाँ लिस्ट में है तो केस ऐसा है बात यह है कि आज के डेट में क्या हुआ कि हाथी क्या कर रहे हैं विचरण कर रहे हैं मतलब माइग्रेस माइग्रेट माइग्रेशन कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं माइग्रेशन कर जाते हैं वो कारण डिफरेंट डिफरेंट होता है हैबिटेट डिग्रेडेशन आवास जंगलों का कटना और कई बार वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो उनको छेड़ते हैं तो फिर वो बाहर निकल के आ जाते हैं फिर वो हाथी फिर वो चलते चले जाते हैं तो हाथी जो है ना वो एक जगह ऐसा फिक्स मैंने बताया था ये कि इनका दायरा फिक्स नहीं होता ये कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चले जाते हैं कहीं नेशनल पार्क में चले जाते हैं कभी ये टाइगर रिजर्व में चले जाते हैं कहीं क्योंकि उसमें कोई ऐसा बाढ़ तो होता नहीं कोई दीवार तो होता नहीं तो ये जहां मन तहां जंगल में चले जाते हैं ठीक है तो इसी तरह से ये एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जैसे मैं बताऊं तमिलनाडु तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में नहीं था टाइगर मतलब वाइट टाइगर एलिफेंट की संख्या नहीं था लेकिन एक बार क्या हुआ कि तमिलनाडु में आ, काफी ज्यादा सूखा आया मतलब ड्रॉट ठीक है वहां पे खाने पीने की समस्या हो गई तो फिर जानवर क्या होंगे वहां से माइग्रेट करेंगे ऑब्वियस बात है माइग्रेट करेंगे तो इस तरह से आज के डेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में देखा जा रहा है लेकिन उतने नंबर नहीं है जितने की ये सिक्सटीन जो हमारे सिक्सटीन स्टेट है जितना कि इसमें इस स्टेट में उतना नंबर में नहीं है ठीक है इसलिए उनको इस लिस्ट में नहीं डाला गया समझ में आया चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है हमारा देखा नेक्स्ट है सीएमएस अब देखो सीएमएस क्या है सीएमएस अब सीएमएस भी एक संस्था है ठीक है सीएमएस भी एक संस्था है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अब देखो माइग्रेटरी अभी अभी हम बात कर रहे थे माइग्रेटरी का मतलब विचरण करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जैसे ठंड के मौसम में देखा जाता है कि रशिया के और जो चाइना से जो पक्षी होते हैं वर्ड्स होते हैं वो इंडिया की तरफ आ जाते हैं सांबर लेक वगैरह इधर आके फिर वो रहते हैं तो ये क्या करते हैं आ, मौसम के हिसाब से ये ये लोग अपना स्थान चेंज करते हैं उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज समझ में आया तो ये माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए ही काम करता है सीएमएस कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज तो इंडिया ने इंडिया के रिक्वेस्ट पे भारत के रिक्वेस्ट पे सीएमएस ने सीएमएस ने भी इसे अपने अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल रखा है अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल रखा है और और माइग्रेटरी में हम जानते हैं कि क्या करता है ये विचरण करते हैं ठीक है तो विचरण करेंगे तो फिर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो उसके जाने के दरमियान में कितने हाथ कैसे हाथी को प्रोटेक्शन करना है ठीक है वो कॉरिडोर बनाना है जिससे कि वो चल पाए ठीक है आगे मैं बताऊंगा कॉरिडोर क्या होता है तो ये सब चीज के लिए जिम्मेदार कौन होता है माइग्रेटरी स्पेसीज को कंजर्वेशन के लिए सी एम एस जिम्मेदार होता है कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ दी माइग्रेटरी स्पेसीज ठीक तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए तो भारत के रिक्वेस्ट पे सीएमएस ने भी अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल रखा है ओके और इसका भी अभी लेटेस्ट दो में सम्मेलन हुआ था कॉप कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तो वहां पर हुआ था कॉन्फ्रेंस जहां पर सम्मेलन हुआ था गांधीनगर गुजरात गांधीनगर ये थर्टीन कॉप था सो so, इसमें तीन स्पीसीज थे इंडिया के जो जिनको अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला गया अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला गया वो थे ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जो राजस्थान की तरफ मिलेंगे आपको दूसरा था एशियन एलिफेंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं और बेंगाल फ्लोरिकन बेंगाल फ्लोरिकन अपेंडिक्स फर्स्ट में ऐड किया गया इंडिया के रिक्वेस्ट पे अब चलिए इंडिया स्टेट फर्स्ट रिहेबिटेशन रिहेबिटेशन सेंटर सेटअप इन कुट्टूर 
कोटूर या कोटूर प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है और केरला में यह है तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट रिहेबिटेशन मतलब पुनर्वास केंद्र बना है हाथियों के लिए ठीक और एक चीज और और यदि पूछा जाए कि हाथियों के लिए सबसे पहला अस्पताल कहाँ बना है फर्स्ट अस्पताल कहाँ बना है हॉस्पिटल तो हाथियों के लिए जो पहला अस्पताल बना है वो बना है यूपी के यूपी के मथुरा में मथुरा में बना है मथुरा में है ठीक है सो और ये ये ध्यान रखिएगा कि ये एक गैर सरकारी संगठन है मतलब ये जो बनाया है वो एक एनजीओ बनाया है ठीक है गैर सरकारी संगठन सरकार से इसका लेना देना नहीं है और उस एनजीओ का नाम याद रखिएगा आ सकता है एग्जामिनेशन में उसका नाम है वाइल्ड लाइफ एसओ एस वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ एसओ एस ओके सो ये एक गैर सरकारी संगठन बनाया है फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल चलिए सो यदि आपको क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बना है तो वो बना है मथुरा में ये ध्यान रखिएगा ठीक है और फर्स्ट रिहेबिटेशन सेंटर कहाँ बना है तो वो बना है केरल के कुट्टूर में तो ये दोनों आप याद रखिएगा सो so, अब हम बाय जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे इस पार्ट को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं सो so, हम आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग डायनमिक एजुकेशन